السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم في درشة أمرا بغتو كويكتي پربة شماجيك شمتي پتشتا پربار غطن پربارك جيبونير غروت دنيا أمرا لجنة كورتشي أسك پربار جيبونير اركتي غروت دنيا أمرا لجنة كوربو جتي اركتي پربار جيبونير كنو كنو كتري কখনো কখনো অনিবার্য একটি বিষয়ে পরিণত হয় সেটি হলো দাম্পত্য কলহ ও তার মীমাংসা এটি একটি শতসিদ্ধ ব্যাপার মা জাআলাল্লাহু লিরাজিলিম মিন কলবাইনি ফি জাউফিহি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীর কোন মানুষের ভিতরে দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নি একজন মানুষের মধ্যে যেমনি ভাবে মন দুটি নয় হৃদয় দুটি নয় তেমনি ভাবে দুইজন মানুষের মধ্যেও মন এবং হৃদয় অন্তর একটি নয় প্রত্যেকটা মানুষ পৃথিবীতে তার স্বতন্ত্র চিন্তা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করে কাজেই প্রতিটি মানুষের যেমন আলাদা মন প্রতিটি মানুষের যেমন আলাদা তার বিবেক ঠিক তেমনি ভাবে প্রতিটি মানুষের চিন্তা তার রুচি তার চাহিদা অন্য মানুষের থেকে ব্যতিক্রম হবে প্রকৃতি এবং সৃষ্টির এই স্বাভাবিকতার অনিবার্য কারণেই স্বামী এবং স্ত্রী তারা যখন একসঙ্গে জীবন যাপন করবে তখন কখনো কখনো তাদের মধ্যে কোনো বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য হতেই পারে এবং সেই মতপার্থক্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাদানুবাদ পর্যন্ত পৌঁছতেই পারে এমন কি সেটা কখনো কখনো দাম্পত্য কলহেরও জন্ম দিতে পারে কিন্তু যদি কোনো দাম্পত্য কলহ তৈরি হয়ে যায় কোনো ক্ষেত্রে তাহলে হাউ টু সলভ ইট এটা কিভাবে সমাধান করা যেতে পারে ইসলাম এটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা মানুষের জীবনের সব বিষয়েই ইসলামের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান বিঘোষিত হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে মানুষের জীবনের স্বাভাবিক এই পরিণাম যদি কোনো সময় চলে আসে দাম্পত্য কলহ যদি তৈরি হয়ে যায় তাহলে ইসলামের কাছে আল্লাহর কোরআনে এই কলহ নিরসন এবং এই কলহের মীমাংসার জন্য অত্যন্ত চমৎকার এবং কমপ্লিট একটা কোড পূর্ণাঙ্গ একটি ব্যবস্থা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা ইসলাম এখানে এক্সপ্রেস করেছে মানুষের সামনে তুলে ধরেছে এবং ইসলামের সেই মীমাংসার পদ্ধতি আন্তরিকিল কসদি বলে আতেদাল অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণভাবে মানুষের স্বভাব এবং স্বাভাবিকতাকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেই কলহের মীমাংসা পদ্ধতি ইসলাম বর্ণনা করেছে ইসলামের সেই পদ্ধতিটা হলো স্টেপ বাই স্টেপ কয়েকটা ধাপে দাম্পত্য কলহের ব্যাপারে ইসলাম মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে এবং সলভ করতে বলেছে এবং এক্ষেত্রে প্রধানত স্বামীকেই ইসলাম দায়িত্ব অর্পণ করেছে কারণ হি ইজ দ্য হেড স্বামী হলো পরিবারের কর্তা এ কারণে স্বামীর উপরে দায়িত্বটা প্রধানত অর্পণ করেছে আল্লাহর কোরআন কোরআন বলে দিয়েছে তুমি তার সঙ্গে ভালো আচরণ করো পুরুষরা তোমরা নারীদের সঙ্গে সদাচরণ করো তাদের কোনো কিছু তোমাদের অপছন্দ হতেই পারে কোনো বিষয়ে তোমার কাছে পছন্দ নাও হতে পারে কিন্তু ক্ষুদ্র সামান্য ত্রুটির কারণে কখনোই তোমরা স্ত্রীদের পিছনে পড়বে না বরং সেগুলোকে তোমরা অ্যাভয়েড করে চলবে 
এটা এড়িয়ে চলবে ফাঁসা আনতাকরাহু শাইআন ওয়া জাআলাল্লাহু ফিহি খাইরান কাসীরা কারণ হতে পারে তোমার কাছে যেটা ভালো লাগছে না এটা তার ত্রুটি নয় বরং এর মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোন কল্লা নিহিত রেখেছেন কাজেই ফার্স্ট স্টেজ ইসলাম বলছে ক্ষুদ্র সাধারণ কোন ত্রুটি দেখলেই তখনই কোন চূড়ান্ত চিন্তা করা যাবে না কোন চূড়ান্ত পদক্ষেপের দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে না বরং চেষ্টা করতে হবে যতটা সম্ভব সেগুলোকে এড়িয়ে চলা তার ত্রুটির জন্য কোন রকম পদক্ষেপ গ্রহণ না করা এটাই হলো প্রবর্তিত ইসলাম বিভূষিত আল্লাহর কোরআন প্রবর্তিত প্রথম ফার্স্ট স্টেপ প্রথম পদক্ষেপ আল্লাহর নবী সহি হাদিসের মধ্যে ইরশাদ করেছেন লা ইয়াফরুকু মুমিনুন মুমিনাতান ইন কারিহা মিনহা খুলুকান রাজিয়া মিনহা আখার সহি মুসলিম আল্লাহ নবী বলেন কোন মুমিন পুরুষ যেন কোন মুমিন নারীর প্রতি কোন স্বামী যেন তার স্ত্রীর প্রতি খুব সহজেই রাগান্বিত না হয়ে যায় কারণ কোন একটি বিষয়ে যদি তার কাছে ভালো নাও লাগে একটি বিষয় যদি তার কাছে অপছন্দ হয় হতে পারে তার রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে ওই স্ত্রীরই অন্য কোন আচরণ এটা তার মনসন্তুষ্টির কারণ হবে এবং তার মনকে সন্তুষ্ট করে দিবে কাজে সেই ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি ছোটখাটো ত্রুটি ইসলাম বলছে এগুলোর প্রতি তোমরা দৃষ্টিপাত করবে না বরং এগুলোকে তোমরা মেনে নিয়েই দাম্পত্য সম্পর্ক অব্যাহত রাখবে এবং বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে পুরুষকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নবী আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আরেকটি সৃষ্টি তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত পূর্বক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছেন সেটি হলো নারী স্বভাবের প্রতি তোমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে নারীর সৃষ্টি তত্ত্ব তোমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে বিদায় হজে নবী আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের যে ঐতিহাসিক ভাষণ তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নারীর সম্পর্কে পুরুষ জাতিকে আল্লাহ নবী সতর্ক করেছেন সেখানে আল্লাহ নবী বলেছেন আনবি হুরায়রা তারা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহু ইস্তাউসু বিন নিসা ই খাইরা তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে ভালো আচরণ করার তোমরা ওসিয়াত এবং হুকুম গ্রহণ করো ফাইন নাহুন না খুলিক না মিন জিলা আইন কেননা নারীরা পুরুষদের পাজরের হাট থেকে তৈরি হয়েছে শুধু পাজরের হার নয় আল্লাহ নয় বলছেন পাজরের হাড়ের মধ্যে সবচেয়ে বাঁকা যে হার সেটা হলো সবচেয়ে উপরের হার এবং সেই উপরের হার দিয়েই প্রথম নারী সৃষ্টির উপাদান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন গ্রহণ করেছেন কাজেই সকল নারীদের মধ্যে তার সৃষ্টির এই উপাদানের প্রভাব থাকাটাই স্বাভাবিক যেমন নারী পুরুষ সকলেই মাটির তৈরি মাটির স্বভাব বিভিন্ন দার্শনিকভাবে তাত্ত্বিকভাবে এটা প্রমাণিত যে মানুষের মধ্যে মাটির স্বভাব রয়েছে আল্লাহ নবী সহি হাদিসের মধ্যে অনেক হাদিসে ইরশাদ করেছেন ঠিক তেমনিভাবে পুরুষের পর নারীকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পাজরের হাট থেকে তৈরি করেছেন স্বাভাবিকভাবে এই নারী জাতির মধ্যে সেই পাজরের হাড়ের কিছু প্রতিক্রিয়া কিছু প্রভাব তার মধ্যে থাকবে এটাই স্বাভাবিক আল্লাহ নবী বলেছেন ফাইন জাহাব তা তুকি মুহু কাসার তাহু এখন তুমি যদি চাও যে তোমার স্ত্রীকে তুমি একেবারে সম্পূর্ণ সোজা করে ফেলবে তো পাজরের হাড়ের সৌন্দর্য এবং তার শক্তিমত্তা তার বৈশিষ্ট্য হলো একটু বাঁকা থাকা তুমি যদি সেই পাজরের হাড়কে সোজা করতে যাও তাহলে সে হাড় ভেঙে যাবে দ্যাট মিন্স তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে সম্পূর্ণ তোমার ইচ্ছা মতো হান্ড্রেড পার্সেন্ট তোমার যেভাবে ইচ্ছা তোমার যেভাবে পছন্দ তোমার যেভাবে রুচি শতভাগ যদি তুমি তাকে সেভাবেই পরিচালনা করতে যাও কাসার তাহু অর্থাৎ ভেঙে ফেলবে তোমার দ্বারা দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষা পাবে না তোমার সংসার ভেঙে খান খান হয়ে যাবে ওয়াইন তার তাহু লাল আবাজা আল্লাহ নবী বলছেন আর যদি তুমি দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষা করতে চাও তাহলে ওই বক্রতাটুকু তোমাকে মেনেই নিতে হবে সুতরাং হে আমার উম্মতের পুরুষ জাতি আমি আবার তোমাদেরকে বলছি নারীদের সঙ্গে সদাচরণ করার আমি তোমাদেরকে হুকুম করলাম সাহি বুখারির হাদিস এটি প্রিয় ভাই ও বোনেরা এখানে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টি তত্ত্ব উল্লেখ করে পুরুষ জাতিকে স্ত্রীদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করার নির্দেশ দিলেন এবং ফার্স্ট স্টেপে তাদের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পদক্ষেপ না নিয়ে তাদের 
সাধারণ কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি নিজের চোখে ধরা পড়লেও বা নিজের সঙ্গে কিছু মনোমালিন্য হলেও সেগুলোকে এড়িয়ে চলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এটা হলো ফার্স্ট স্টেজের নির্দেশ দ্বিতীয় পর্যায়টা হলো যদি ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়ার মতো না হয় যদি ব্যাপারটা দিন দিন ডে বাই ডে যদি ইনক্রিজ করতে থাকে বৃদ্ধি পেতে থাকে বাড়তে থাকে এবং পর্যায়টা যদি গুরুতর পর্যায়ে যেতে থাকে যেটাকে কোরআনের পরিভাষায় বলা হয় নুসুজ একটি সাংঘর্ষিকতা একটু অবাধ্যতার পর্যায়ে যদি চলে আসে যেখানে একে অপরের সঙ্গে আর সমন্বয় করে চলার মতো অবস্থা থাকছে না তাহলে এক্ষেত্রে ইসলাম বলছে যে স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে যে দাম্পত্য সম্পর্ক মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর যে ব্যাপার দুজন মিলে একটি সংসার পরিচালনা করবে তাদের মধ্যে সুন্দর কোঅপারেশন থাকতে হবে সমন্বয় থাকতে হবে এখন এই কোঅপারেশন বা সমন্বয়টার ক্ষেত্রে কার পক্ষ থেকে সমস্যা বেশি হচ্ছে স্বামী যদি মনে করে যে স্ত্রীর পক্ষ থেকে বেশি হচ্ছে তাহলে সেটা ক্ষেত্রে এক ব্যাপার স্ত্রী যদি মনে করে যে না আমার কোনো সমস্যা নাই স্বামীর সমস্যা এটাও হতে পারে যে মনে করবে যে এই অবস্থা আমার পক্ষ থেকে মেনে নিতে কোনো সমস্যা নেই আমি এভাবেই চলতে পারব আর অপরজন যদি বেশি সমস্যা ফিল করে যে না সে যদি এইভাবে চলে তাহলে তার সঙ্গে আমার চলা সম্ভব নয় তাহলে বুঝতে হবে যার পক্ষ থেকে চলা সম্ভব নয় যে এটাকে অসম্ভব বলে মনে করছে কোঅপারেশনকে নুসুজ এবং চূড়ান্ত অবস্থান কিন্তু তা কাজে এক্ষেত্রে ইসলাম সেপারেট ব্যবস্থা দিয়েছে চূড়ান্ত একটা অবস্থানে যদি নারী থাকে তাহলে এটা হলো নারীর নুসুজ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আলোচনার এ পর্যায়ে আমরা ছোট্ট একটু বিরতি নিব বিরতি থেকে ফিরে এসে আমরা আমাদের আলোচনা অব্যাহত রাখব সে পর্যন্ত সকলকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অনুরোধ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সকলেই চাই মহান আল্লাহ প্রেম ও পবিত্র জীবন অর্জন করতে কিভাবে তার সঙ্গে কিভাবে তার একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের অনুসরণ এবং অনুকরণের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের সন্ন্যাতে অধ্যাসিত পথ পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন হিস্ট্রিপি বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দর্শুসন্না সমগ্র জীবনকে সফল ও সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন সন্ন্যাতের বাস্তবায়ন দেখুন দার্সে সন্না প্রতি মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিসটিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই ও বোনেরা বিরতির পূর্বে আমরা আলোচনা করছিলাম আদর্শ এবং সুখী দম্পতি কিভাবে আমরা গড়ে তুলতে পারি দাম্পত্য সম্পর্কে চূড়ান্ত একটা অবস্থানে যদি নারী থাকে তাহলে এটা হলো নারীর নুসুজ পর্যায়ক্রমে পদক্ষেপের মাধ্যমে 
স্ত্রীর এই নুসুজ তথা তার এই কোঅপারেশন না করার মানসিকতাটাকে ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে এটাকে একটা সলিউশনের আন্ডারে নিয়ে আসতে হবে আল্লাহর কোরআন বলছে ওয়াল্লাতি তাখাফুনা নুসুজাহুন্না ফাইজুহুন্না ওয়াহজুরুহুন্না ফিল মাযাজা ওয়াদরিবুহুন ফা ইন আতআনাকুম ফালা তাবগু আলাইহিন্ন সাবিলা ইন্নাল্লাহা কানা আলিয়ান কাবীরা আল্লাহ বলছেন ওয়াল্লাতি তাখাফুনা নুসুজাহুন্না আর যে সকল স্ত্রীদের পক্ষ থেকে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা করো যে না কোনোভাবেই সে তোমার সঙ্গে কোঅপারেশন করছে না যদি এমন হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সে পুরুষ তোমরা সে স্বামী তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে পর্যায়ক্রমিক তিনটি পদক্ষেপ নেবে প্রথম স্টেপ হল ফাইজু হুন্না বোঝাও উত্তম উপদেশ দিয়ে তাকে তোমার সঙ্গে কোঅপারেশনে নিয়ে আসো যদি সেটা সম্ভব না হয় উপদেশে যদি কোনো কাজ না হয় তাহলে ওয়াহ জুরু হুন্না ফিল মাজিয়া তখন তার ব্যাপারে আরেকটু হার্ড পজিশনে তুমি যাও সামান্য একটু সেকেন্ড পর্যায়ের যে হার্ড পজিশন সেটা হলো এই যে তুমি ওয়াহ জুরু হুন্না ফিল মাজিয়ায় তার সঙ্গে সাময়িক সম্পর্ক ছিন্ন করো হিজরান সাময়িক সম্পর্ক ছিন্ন করা কোরআনে পাক মাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছে যে একই বাড়িতে থাকবে ইভেন এক ঘরেও থাকতে পারো তবে ওয়াহ জুরু হুন্না ফিল মাজাজায় দুজনের বিছানা পৃথক করে দাও তুমি এক বিছানায় শুবে এবং তোমার স্ত্রীর জন্য আলাদা বিছানায় শুতে তাকে বাধ্য করো এভাবে তোমার থেকে তাকে একটু দূরে সরিয়ে দাও কিন্তু তাকে ঘর থেকে বাইরে দিবে না ঘর থেকে বাইরে বের করে দিবে না এটা হলো দ্বিতীয় পদক্ষেপ যদি এতেও কোনো কাজ না হয় প্রথমে উপদেশ দিয়ে চেষ্টা করবে তারপরে সামান্য একটু তার সঙ্গে একটু কঠোর আচরণের মাধ্যমে তাকে তোমার কোঅপারেশনে আনার চেষ্টা করবে তাকে তোমার সাথে ভালো সমন্বয় তৈরি করতে সে যেন চেষ্টা করে সচেষ্ট বানাবে তাকে যদি সেটাতেও কাজ না হয় বদ রিবুহুন তাহলে খুব সামান্য শারীরিকভাবে তাকে আঘাত করার শাসন করার অনুমতি আল্লাহর কোরআন দিয়েছে তবে স্ত্রীকে তার স্বামী কতটুকু শারীরিক আঘাত করতে পারবে এটা একেবারেই তার মাত্রা নির্ধারিত সমস্ত মুফাসিরিনগণ এখানে লিখেছেন যে এমন আঘাত করতে পারবে না যে আঘাতে তার শরীরের মধ্যে স্পট পড়ে যায় তার শরীরের কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমনভাবে তাকে আঘাত করা শরীয়ত নিষিদ্ধ করে দিয়েছে এভাবে পর্যায়ক্রমিক তিনটা পদক্ষেপ ইসলাম নিতে বলেছে প্রথম হলো তুমি তাকে উপদেশ দাও বোঝাও যদি বোঝানোতে কাজ হয়ে যায় ভালো কথা সমস্যা সমাধান যদি তাতে কাজ না হয় তাহলে তার সঙ্গে একটু কঠোর তার আচরণ করো আচরণের ক্ষেত্রে কঠোর হওয়া অর্থাৎ তুমি তার বিছানা শোয়ার জায়গা সেপারেট করে দাও তোমার থেকে এতেও যদি কাজ হয়ে যায় ভালো যদি না হয় তৃতীয় পর্যায়ে স্বামী কর্তা হিসেবে পুরুষ তার পরিবারের প্রধান নেতৃত্বের আসনের অধিকারী হওয়ার কারণে তখন স্ত্রীকে সে সামান্য শাসন করবে তবে তার মাত্রা নির্ধারিত এবং তার শরীয়তের যে নির্দেশনা কখনোই তার চেহারায় আঘাত করা যাবে না এবং এমন কোনো আঘাত তাকে করা যাবে না যে আঘাত তার শরীরের মধ্যে কোনো দাগ বা স্পট সৃষ্টি হওয়ার কারণ হয় ইসলাম বলছে এই হলো তিন পদক্ষেপ যদি তারা এতে সংশোধন হয়ে যায় তাহলে তার ব্যাপারে বিকল্প কোনো চিন্তা করবে না তাকে নিয়েই তুমি তোমার সংসার অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট থাকবে তাকে তোমার সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার কোনো ধরনের চিন্তা তুমি করবে না ইন্নাল্লাহ কান আলী ইয়ং কাবীরা এইভাবেও যদি কাজ না হয় এই পর্যায়ক্রমিক তিনটি পদক্ষেপের মাধ্যমে ইসলাম এবং আল্লাহর কোরআন বলছে যে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সুন্দর সমন্বয় তৈরি করো যদি এতে কাজ হয়ে যায় তবে এই যে আঘাত করা এটার ব্যাপারে আমাদেরকে খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে এটা হলো আখরুদ দেওয়া ইয়াল কাই অর্থাৎ এটা হলো অনেকটা অপারেশন করার মতো 
যে একজন সার্জন মেডিকেল সার্জন তখন একজন রোগীর গায়ে কখন অপারেশন করে অপারেশন করে বৃহত্তর স্বার্থে অপারেশন করে অনেক সময় অনেক অঙ্গ কেটে ফেলতে হয় কিন্তু এরপরও নিজের মনকে শক্ত করে হলেও নিজের মনের উপর চাপ প্রয়োগ করে হলেও মেডিকেল সার্জন তিনি তার রোগীর শরীরে অস্ত্রোপচার করেন এবং প্রয়োজনে কোনো অঙ্গকে কেটে ফেলে দেন এটা কোনো নির্দয় আচরণ নয় বরং বাকি শরীরের স্বার্থেই শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো নিরাপত্তার স্বার্থেই সারা শরীরে যেন ভাইরাস ছড়িয়ে না পড়ে সারা শরীর এবং তার অস্তিত্বই যেন হুমকির মুখে না পড়ে যায় এই বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে হয় তেমনি ভাবে স্বামী বা স্ত্রীর সম্পর্কটা যেন বিচ্ছেদের পর্যায়ে চলে না যায় চূড়ান্ত বিচ্ছেদের থেকে রক্ষা করার জন্যে ইসলাম একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে স্বামীকে এই অনুমতি দিয়েছে তবে বলে দিয়েছে এমন ভাবে তুমি আঘাত করবে এমন ভাবে শাসন করবে যেন তার শরীরের মধ্যে তার গায়ের মধ্যে কোথাও স্পট না পড়ে এবং সেই আঘাত কোনোভাবেই তার মাথা এবং তার চেহারায় হতে পারবে না এই তিন পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনটা স্টেপের মাধ্যমে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে নুসুজ থেকে তথা কোঅপারেশনের ক্ষেত্রে তার যে অসহযোগিতা সে অসহযোগিতার পর থেকে তাকে ফিরিয়ে আনবে যদি এত কাজ না হয় পরবর্তী পদক্ষেপ ইসলাম ভিন্নটা নির্ধারণ করেছে যেটা আমরা পরবর্তী আলোচনা করছি আর যদি এই প্রবলেম এই সমস্যাটা স্বামীর পক্ষ থেকে হয় সেটাও হতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে স্বামী আসলে মূলত কোঅপারেশন করছে না সেই স্ত্রীর সঙ্গে সুন্দর কোনো সমন্বয় রক্ষা করে চলছে না সেক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য করণীয়টা কি আল্লাহর কোরআন সেক্ষেত্রে স্ত্রীকে নির্দেশনা দিয়েছে যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীর পক্ষ থেকে এমন রুরু আচরণ অথবা এমন কোন সিচুয়েশনের আশঙ্কা করে যেটা মেনে নেওয়া এবং যেটা সহ্য করে নেওয়া স্ত্রীর পক্ষে অসম্ভব নুসুজ যদি তার স্বামীর পক্ষ থেকে হয় ফলা জুনাহা সুলহা তখন স্ত্রী যে কোনোভাবে তার স্বামীর সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে পারে আল্লাহ পাক বলছেন যে যদি সে সমঝোতা করে নেয় কোনো সমস্যা নেই সেই সমঝোতার ব্যাখ্যা সেই সুলহের ব্যাখ্যা নানা রকম হতে পারে এক হতে পারে যে স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে আলোচনায় বসবে দুইজন আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করবে যে তুমি আমার সঙ্গে এই আচরণ করছো যদি এভাবেই যদি তোমার আচরণ অব্যাহত থাকে তাহলে আমার পক্ষে তোমার সংসার করা সম্ভব হবে না এটাও একটা সুলফ বা আলোচনার একটা পদ্ধতি অথবা অন্য কোনো তাকে ফ্যাসিলিটি দিতে পারে অথবা আলোচনার মাধ্যমে ভিন্ন কোনো পথ প্রক্রিয়াও তারা অবলম্বন করতে পারে যদি স্বামীর পক্ষ থেকে সমস্যা এবং সমন্বয় না করা কোঅপারেশনের ক্ষেত্রে প্রবলেমটা যদি স্বামীর পক্ষ থেকে হয় তাহলে স্ত্রীর জন্য স্বামীকে আঘাত করার অনুমতি নেই এখানে ইসলাম স্পষ্ট একটা পার্থক্য করেছে যে স্বামী স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোঅপারেশনের প্রবলেম হলে এক পর্যায়ে গিয়ে তাকে শাসন করার অনুমতি ইসলাম দিয়েছে কিন্তু কোনো পর্যায়েই স্ত্রীকে স্বামীর ব্যাপারে কোনো কঠোর পদক্ষেপ নিতে ইসলাম নিষেধ করেছে কঠোর পদক্ষেপ বলতে তাকে তার গায়ে হাত তুলতে পারবে না এটা স্বাভাবিক কারণ এখানে যে চেইন অফ কমান্ডটা সেই ক্ষেত্রে স্বামী তো হলো তার কর্তা কর্তৃত্বটা ইসলাম সংসারের মধ্যে স্বামীকে দিয়েছে চেইন অফ কমান্ডটা একটা জায়গায় তো আমাকে মানতেই হবে একটা ইনস্টিটিউশন এটা একটা প্রতিষ্ঠান এখানে কোনো একটা নেতৃত্ব ছাড়া একটা ম্যানেজমেন্ট ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানটা তো চলতে পারে না কাজেই এখানে একটা সিচুয়েশন তো তৈরি হবেই সেক্ষেত্রে যেহেতু স্বামী সম্মানের পাত্র নবী করিম সাল্লাহ আলী হাসলাম এরশাদ করেছেন লাউ আমার তু আহাদান আন তাসুদ আলী আহাদিন লা আমারাতুল মার আদান তাসুদ আলী জাহা পৃথিবীতে যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করার অনুমতি থাকতো 
তাহলে স্ত্রীকেই তার স্বামীর সামনে সেজদা বনত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হতো কিন্তু সেটাও দেওয়া হয়নি কাজেই স্বামীর মর্যাদা অনেক বেশি এ কারণে স্বামীর পক্ষ থেকে কোঅপারেশনের প্রবলেম থাকলেও স্ত্রীর জন্য সমঝোতা করা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আমাদের আলোচনার সময় শেষ সকলে ভালো থাকবেন আমরা আমাদের অসমাপ্ত আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমরা সমাপ্ত করার চেষ্টা করব ও আখর দাওয়ানা আনি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ পরিচর্যা ছাড়া কোনো জিনিসই তার সৌন্দর্যতা টিকা রাখতে পারে না ঠিক তেমনই ইমান ও আমলের পরিচর্যা ছাড়া একজন মোমিনও তার লক্ষ্য উদ্দেশ্যে পুষতে পারে না আসুন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের রেখে যাওয়া বাণী শ্রবণের মাধ্যমে নিজের ইমান তাজা করুন এবং রেয়াদুস সালেহাইনের দর্শে আমার সাথে থাকুন দেখুন রিয়াজুস সালেহিন প্রতি সোমবার ও বুধবার সন্ধ্যা ছটায় আপন সম্প্রচার দুপুর বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় কোথায় সময় নষ্ট হচ্ছে আমরা এই জীবনে বয়সটাকে কতটা ইসলামের কাজে কতটা কোরআন এবং হাদিসের কাজে লাগাচ্ছি এবং কতটা এই দুনিয়াবি কাজে আমরা অতিবাহিত করছি কেন নামাজ পড়তে কষ্ট হচ্ছে নামাজের মাধ্যমে আমরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে খুব বেশি হলে এক ঘন্টা আমাদের সময় লাগে কার জন্য এসেছে আল্লাহর বিধান কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা যারা মুসলমান তারাও কিন্তু এই নামাজ থেকে এড়িয়ে যায় বা নামাজকে গাফিলতি করে नैकट्य लाभ शनिवार सन्ध्या छटाय पुनः सम्प्रचार दुपुर बारोटाएंगे पीस टी बांगल्ला